മാനസിക ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന താല്പര്യപൂർവ്വം മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഹമ്മദ് ഷെറീം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസാപ്പിന്റെ ട്രെയിനർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ അരോൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ലിപ്റ്റൂസ് മേൽ എന്നൊരു ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും മെഡിറ്റേഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഠനം പകുതിയിലായവർക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വലിയൊരു തലമുറക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത് ഒന്ന് കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക പ്രയാസമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പലരുടെയും പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഊഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്താൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം നല്ല പൈസ ഉള്ളവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല മാർക്കുള്ളവന് ഒരു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പൈസ ഇല്ലാതാവുകയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹാനന്തരം പഠിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് റെഗുലറായി കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പ്രയാസമാണ് അതിനൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട് റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്പേസ് എവിടെയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചതിൽ നിന്ന് പഠനം മിസ്സായി പോയ അഡൾട്ടുകൾക്ക് പഠനം തുടർന്ന് പഠിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യപൂർവ്വം കാഴ്ചപ്പാടോട് മുന്നോട്ട് വന്നതായിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ ഡിജിറ്റൽ അക്കാഡമി എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ലിഫ്റ്റ് സ്മൈൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് ഷെറിൻ സാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു കൗൺസിലിങ്ങും ക്ലിനിക്കും എൽ ഡി പോലത്തെ ഐ ക്യു ടെസ്റ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉദുമയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അസാപ്മെന്റ് അബ്ദുൾ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാകുന്ന ലൈഫ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ അക്കാഡമി എന്ന ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും നമ്മുടെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പലയിടങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അതോടു കൂടിയിട്ട് ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേർ ആദ്യ വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവർ വരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അവർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് എത്തി പിന്നീട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടുവും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന താല്പര്യത്തിൽ നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അവരുടെ സമയത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോ അമ്പതിൽ വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ടെൻത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷം ലിഫ്റ്റോ സ്മൈലിന് പറയാനുണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലവിൽ പഠിക്കുന്നു കേരള പോലീസിന്റെ ഹോപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം മുതൽ നമ്മൾ പഠനം കൊടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് മേയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ബീന ഫിലിപ്പിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് വലിയൊരു സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സായിറാം ഭട്ട് എന്നുള്ളത് സായിറാം ഭട്ടിനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുമാരണ ഉണ്ടാ മരിക്കതിരുതായിരുന്നു എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സായിറാം പാട്ട് സായിറാം പാട്ടിനെ നേരിട്ട് പരിചയം എന്താണ് ഒരു തവണ നമ്മൾ പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാത്തൊരു സമയത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒപ്പിയെടുത്ത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നമുക്കറിയാം വരേക്കല ഹജ്ജബിയോടൊപ്പം എന്നും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എ ബി കുട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ജീവിതത്തിലും തൊട്ടും
എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോട് നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആശയത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയോട് റെസ്പെക്ട് തോന്നാനുള്ള കാരണം സൈറം പട്ട് എന്നുള്ള ആ വലിയ മനുഷ്യന് ലോകത്തിന് കാസർഗോഡ് നൽകിയ സംഭാവനയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയപ്പോ അത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മീഡിയകളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളും മനുഷ്യന്റെ നാവുകളൊക്കെ നിറയുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം ലൈഫ് ടു സ്മൈലിയുടേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നന്മയോട് ചേർന്ന് നിന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് സൈറാം ഭട്ടിന്റെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിന്റെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പത്രങ്ങളിൽ പല ചാനലുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ദുഃഖമാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു രാജ്യമില്ലാതായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ ഒരു കടൽ വറ്റിപ്പോയൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നുള്ളത് സൈറം പട്ട് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മള് നന്മകൾ അസ്തമിച്ചു പോയ വർത്തമാന കാലം എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം നന്മകളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ട് തറവാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മള് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പക്ഷെ സായിറാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛനും വലിയൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു സൈറം ഭട്ടിന്റെ അച്ഛൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ബദിയെടുക്ക കിലിങ്കാറിലെ സായിറാം ഭട്ട് എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യന് സൗജന്യമായി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി എന്നൊരു വാർത്ത ലോകം വായിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് അത് വലിയൊരു കൗതുകവും വലിയൊരു ആശ്ചര്യവും ഉള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതിന്റെ കഥ വായിക്കുമ്പോ പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ കണ്ണു നിറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സൈറം ഭട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ വീടിന്റെ കഥ അത് സൈറം ഭട്ടും ഭാര്യ ശാരദയും കാശിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച കാശായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരുടെ പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കാശിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാശിയിലെത്തുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് അതിനു വേണ്ടി അവരും ദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ വർഷം അവരുടെ അടക്ക വിറ്റിട്ടുള്ള കാശ് അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മഴക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ സായിറാം ഭട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കാറ്റും മഴയിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റടിച്ചു വീശി ഇപ്പൊ മഴയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടിൽ തകർന്നു പോയി കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ മഴ നനഞ്ഞിട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓലയും പാളയും ഒക്കെ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സംഭവം സൈറാം ഭട്ട് എന്നുള്ള ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ തറക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ മഴ നനയുന്നത് അവരിങ്ങനെ ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു നൊമ്പരമായിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു അതേ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് പാളയും ഓലയും മാത്രമല്ല ഞാൻ നിനക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ സൈറാം ഭട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് സായിറാം ഭട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വീടിന്റെ കഥകളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട
അത് വേറെ വിഷയം എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും വളരെ ദീർഘവീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാൾക്കൂട്ടം ആയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് സായിറാം ഭട്ടിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ എന്റെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എഴുതാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ ബദിയെടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മാഹി കേളോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് അങ്ങനെ മായി കേളോട്ടിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് സായിറാം ഭട്ടിനെ പരിചയമില്ല ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാറ് കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് സായിറാം ഭട്ടിന് എനിക്ക് അത്ര വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര അടുപ്പൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സായിറാം ഭട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറുപ്പോ വലുപ്പോ ഇങ്ങനെ ആളുകളായിട്ട് വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക വലിയ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തീരെ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മായിച്ചായിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മായിച്ചു പറഞ്ഞു പലരെയും അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം തരുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് പിന്നെ ലോകത്ത് അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മായിച്ച അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു വികാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം പാവങ്ങൾക്ക് വീടും മറ്റു സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് അതിനെ ഈ തലമുറ മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് തലമുറകൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുകയും ഒരുപാട് തലമുറകൾ പാഠമാക്കേണ്ടിയും പാഠമാക്കേണ്ടിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വായിച്ചോട് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു സായിറം ഭട്ട് എന്തോ എന്റെ ഭാഗ്യം പോലെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ പണി ഞാൻ തീർക്കുന്നു അതൊരു കാര്യം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം എന്നെ വല്ലാതെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് പത്രത്തില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ആയിട്ട് പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഇതേ മായി കേളോട്ടിനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു സായിറം ഭട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്യണം പത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അവിടെ വരെ പോകണമെന്ന് അന്ന് നൂറ്റമ്പത് പൊരയാണ് സായിറം ഭട്ട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് അതുവരെ അപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴ് കാറിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിത്രമുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൊട്ടാരം കാണാൻ ആഗ്ര കാണാനായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ബദിടുക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീതാംകുളി റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആയി പോയല്ലോ ഒരു കുറപ്പാട് വൈകിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹലോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പോവേണ്ടത് സായിറം ഭട്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത വീട്ടിലേക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പൊ മായിച്ചോടെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സായിറം ഭട്ടിന്റെ വീട് എന്ന് സത്യത്തിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് നൂറ്റമ്പതോളം വീട് നിർമ്മിച്ച നൽകിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട് അത് കൊട്ടാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഓടിട്ട ചെറിയ വീടായിരുന്നു പിന്നീട് എത്രയോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വീടുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതും വലിയ ആഡംബരത്തിന്റെ വീടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ലാളിത്യത്തിന്റെയും എളിമയുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതീകമായിരുന്നു സായിറം ഭട്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വയം ഒരു പാഠപുസ്തകമായി മാറിയ മഹാമനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടറിയുമ്പോൾ കണ്ണെറിയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാല് എട്ട് മണിക്കുള്ള ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ആ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തും എന്നിട്ട് അപ്പുറം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധുവിനെ പോലെ ആ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെരുപ്പ് പോലും ധരിക്കാതെ ഒരു പഴയ ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് പുതിയ തലമുറക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആ ടോർച്ച് കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് എവറിഡേയുടെ ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് ഇർഫാൻ സാറിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ടോർച്ച് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു നൽകിയ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഉണ്ട് ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ ആൾക്ക് ഒര
ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ധാരാളം പുക വലിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് പുക വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാകുന്നുണ്ട് ആ കാശ് മാറ്റിവെച്ചാല് അത് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല പുകവലി നിർത്തിയാല് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഗുണം മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണക്കൂട്ടാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വാങ്ങുന്ന സിഗരറ്റിന്റെ പൈസ ഒരു ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് എടുത്തില്ല നാട്ടിലെ കുഞ്ഞു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെലവിലേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കാശ് വിനിയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെയോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് പതിയടുക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു പോരാവലിയുടെ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു അത് സമതാനിയായിരുന്നു പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് സ്വാമിജിമാരും ഫാദറുമാരും അങ്ങനെ സുധീർ കുമാർ ഷെട്ടി അങ്ങനെ ബിസിനസ് രംഗത്തെയും സാമൂഹ്യ രംഗത്തെയും മതരംഗത്തെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അവിടെ ഏതൊരു സീറ്റിൽ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സമതാനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊന്നും ഞാൻ അർഹനല്ലെന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയാ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഷാളെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറിയിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾക്ക് ആ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് അതിനെ പോലും ഒരു ആസ്വദിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഇനി ഏത് രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അയാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അതിന് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതുപോലും കേട്ടിരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പാവങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറിയിട്ട് പോവുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതൊരു കാസർകോട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ സൈറാമ്പട്ടിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസർകോട്ടുകാരനായി ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫ് ടു സ്മൈലിയുടെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാസർകോട്ടുകാരെ വല്ലാതെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു സൈറാം ഭട്ട് എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട പോലെ അംഗീകരിക്കാനോ വേണ്ട ആദരവ് നൽകാനോ നമുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചെറിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ അവരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വലുതായിരിക്കാം പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും ഒക്കെ നേടുമ്പോ നേടുമ്പോ സൈറാം ഭട്ടിന് നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത് വലിയ തെറ്റാണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് വലിയ തെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ സായുരാം ഭട്ടിന് പത്മശ്രീയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയപ്പോ ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതിനേക്കാൾ വലിയ അവാർഡാണ് ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ചില കടമകളുണ്ട് നമ്മൾ ഹാജബയെ ആദരിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകളുടെ കയ്യിലേക്കാണ് ആ വാർഡ് എത്തിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാസർകോട്ടുകാരനല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സായിറം ഭട്ടമ്മേ ലോകത്തോളം ശ്രദ്ധ നേടുമായിരുന്നു ചിലപ്പോ നൊബൈൽ പ്രൈസ് വരെ നേടിയെടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കാസർകോട്ടുകാരനായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു കാസർകോട്ടുകാരന്റെ ലിസ്റ്റിൽ സായിറാം ഭട്ടും വന്നു പോയി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാസർകോട്ടുകാർക്ക് ഏതൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അഭിമാനത്തിന്റെ കുറെ അടയാളങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അടയാളം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് സായിറാം ഭട്ടെന്നുള്ള ആ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അദ്ദേഹം ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയാണ് കൃത്യനിഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മണിക്കുള്ള ഒരു പരിപാടി കേട്ട് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് അദ്ദേഹം എത്തും മറ്റൊന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങും ലോകത്തെ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിൽ സമമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവര് സമയത്തിന് വല്ലാത്ത വില കിട്ടിയ ആളുകളായിരിക്കും അവര് അതിവേഗം ഉറങ്ങിയിട്ട് അതിരാവിലെ ഉണരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും മറ്റൊന്നവര് മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അതിൽ സായിറം ഭട്ടിന്റെ സമയത്തിന്റെ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ട് രാവിലെ മൂന്നര മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഉണരും മൂന്നര മണി ഇന്നത്തെ വാട്സപ്പിന്റെ കാലത്ത് കുട്ടികളിലൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണത് നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങുന്നത് ഒന്നര മണിയും രണ്ടു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിരസമായ പകലും അലസമായ രാത്രിയൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ശ്യാമനുഷ്യൻ മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് രാവിലെ ഉണരും എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശ്യത ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യും അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ആ നൂറ് വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരുപാട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് വീടിന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്ന ചില അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു വീടിന്റെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കുഞ്ചാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നുള്ളൊരു മനുഷ്യന്റെ കഥയായിരുന്നു പതിനെട്ട് വർഷമാണ് ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നുള്ള ഒരു പാവ മനുഷ്യന് കുടില് കെട്ടിയിട്ട് മഴ നിറഞ്ഞത് നാല് മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് പിഞ്ചു കുട്ടികളടക്കം അപ്പൊ അവരോ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ഇപ്പുറത്താണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരു തരംഗമായിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലാണ് ആരും ഇങ്ങനെ അധികം തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു കാലം ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് മഴ നനയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സായിരം പെട്ട അവിടെ പോവാണ് അവിടെ പോയിട്ട് വീടിന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അവസ്ഥ കണ്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഓർമ്മിച്ചത് ചെറിയൊരു കുടില് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനിടയില് പിഞ്ചു കുട്ടികള് നരഞ്ചു പിഞ്ചു മക്കള് ചെളികൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഴ പെയ്യുന്ന സമയാണ് തൈരാൻ പെട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല കൂടെ പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷെ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു റോഡില്ല അപ്പുറത്ത് ആ വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ വഴി തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കല്ലിറക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് കല്ല് ചുമന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് അതിന്റെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും റോഡിന് വഴി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പിന്നെ ഒരു സ്ഥിരം റോഡായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ലെന്ന് സൈറം പെട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടത് അത് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നുള്ള ആ മനുഷ്യന് ഒന്നും പറയാനാവാതെ പറഞ്ഞു സാമി സാരമില്ല സാമി ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് വർഷമായി മഴ നിന്നത് മുകളിൽ കല്ലിറക്കിയിട്ട് ചുമന്നു കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് ഒരു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ വൈകിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മെല്ലെ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് അങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് കല്ലിറക്കിയിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സൈറം പെട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ആ മനുഷ്യനൊന്ന് അല്ലാത്തൊരു വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഒരു മാനസിക നില തെറ്റിയ പോലെ ആ മനുഷ്യന് പെരുമാറുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ള അദ്ദേഹം വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകി ആ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ദിവസം അതിഥികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് ഒരു മനോനില തെറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം സൈക്കോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്തുള്ളത് സന്തോഷം കൂടിപ്പോയ ഒരു അവസ
ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം എന്ന് അപ്പൊ പറയുന്നു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ആ ആളുകൾ പറയാണ് അതേ സമയത്ത് മകനോട് പറഞ്ഞു നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോർവെൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വെള്ളം എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ബോർവെൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്നു എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കുടിവെള്ള സംവിധാനമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് തയ്യൽ മിഷൻ ആണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യൽ മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം തുന്നിച്ചേർത്ത് എത്രയോ മനുഷ്യരുണ്ട് സമൂഹ വിവാഹം ഉണ്ട് സ്വർണവും വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് എത്രയോ യുവതികളെയും യുവാക്കളെയുമാണ് പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ചത് പഠിക്കാന് വഴിയില്ലാത്ത മക്കളെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സഹായിക്കാറുള്ളത് സായിറാം ഭട്ടിന്റെ നന്മ കൊണ്ട് മാത്രം അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന എത്രയോ മക്കളുണ്ട് എത്രയോ മക്കൾ അവിടെ പഠിച്ചു വളരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാർത്തയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഒരു പക്ഷെ പറയുന്ന അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രത്തോളം ആഴത്തിലാണ് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് ലൈഫ് ടു സ്മൈലിൽ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതാണ് കാരണം ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ മോന് പഠിച്ചു വലിയ ആളായിട്ട് ഉദ്യോഗമൊക്കെ നേടിയാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും പിന്നെ അവന് വീടുണ്ടാക്കും അവന് പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേക്കും അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തും അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു വീടിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം സൈറാം ഭട്ടും അത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് സൈറാം ഭട്ടിന്റെ വീട് കാണാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പോലും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും അവിടെ പോവും എല്ലാ നേതാക്കളും അവിടെ പോവും ഇ എം എസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇ എം എസ് ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലീഡേഴ്സും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കർണാടകയുടെ പല മന്ത്രിമാരും പല ലീഡേഴ്സും സായിറാം ഭട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അത് വലിയ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയെങ്കിലും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരായെങ്കിലും ഈ ഞാനായെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള എന്നെ പോലുള്ള നിങ്ങളാണെങ്കിലും ആര് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തരും ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ചായയും ബിസ്കറ്റും തരും അല്ലെങ്കിൽ പഴം തരും ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പഴം തരും വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ സൈറാം ഭട്ടിന്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരാറുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സൈറാം ഭട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് വരാത്ത പത്രങ്ങളോ ചാനലുകളോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പീച്ചറുകളൊന്നും വരാത്ത ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൈ ണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊന്നും ഇല്ല മോനെ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു ചെറിയ സംഭവത്തെ പോലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്താണ് ആ മനുഷ്യനൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വലിയ പാഠം പകർന്നത് സമയം കഴിയാറായോ സർ എട്ട് മണി വരെയാണ് നമ്മുടെ സമയം ഏഴു മണിക്ക് തുടങ്ങി എട്ട് മണിക്ക് അതിനിടയിൽ നിർമ്മൽ മാഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കല് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കല് സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ഒരു ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് എത്തിയ സമയത്ത് അപ്പോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കാസർകോട്ട് നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും സായിറാം ഭട്ടിന്റെ ബന്ധുവാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ പെട്ടെന്ന് അച്ചർപ്പക്കാരനകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയും അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ അരമണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഹിന്ദുവില് സായിറാം ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അതോടുകൂടി ആ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു റെസ്പെക്ട് തോന്നുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ആ സംഭവം വന്നിട്ട് ഇയാള് സായിറാം ഭട്ടി
മഹാത്മജിയെ കുറിച്ചിട്ട് മഹാത്മജിയെ കുറിച്ചിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും വരും തലമുറയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മളും പറയുന്നത് അതാണ് എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സായിരം വിട്ട് മരിച്ചത് പക്ഷെ നേരത്തെ ഇർഫാൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അടുത്തൊന്നും ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് കാരണം സായിറം പെട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാടാണ് മരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യമാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് സായിറം പെട്ടിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീശ വീർപ്പിക്കാനുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ കാശികളൊക്കെ ഏതോ പാവക്കുന്ന വീടുകളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ നാട് അനാഥമാവുകയാണ് വീടില്ലാത്തവന്റെ മുന്നില് വഴിയില്ലാത്തവന്റെ മുന്നില് ഒരു കടലോളം സ്നേഹമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കടൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇനി എന്ത് അതൊരു ചോദ്യമാണ് കാസർകോട്ടുകാരെ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് എ കെ മഷഫ് എം എൽ എ വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരുന്നു സൈറാം ഭട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കഥകൾ അവിടുത്തെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ എം എൽ എയുടെ കണ്ണു പോലും നിറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണു നിറയുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ അനാഥരാവുകയാണ് ആ വലിയ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് പോലെയോ ഒരു പ്രസംഗം പോലെയോ ഒന്നും അല്ല നടത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് പറയായിരുന്നു അതിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ശൈലി പോലും ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങളെ പോലും ഞാനും എന്തായാലും എല്ലാവിധ അനുശോചനവും ജീവിതത്തില് സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് എ ബി നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ആക്ച്വലി സൈറാം ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു മഹാവ്യക്തി നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ എബി ആ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ എബി മറ്റൊരവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മോട് സംവദിക്കും തീർച്ചയായും നിർമ്മൽ മാഷെ മാഷ് കേൾക്കാൻ കയറിയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മാഷെ ഹലോ ആ മാഷെ കേൾക്കാം ചില അനുഭവങ്ങൾ ചില നിമിത്തങ്ങളായിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് വെറുതെ വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് ഒ ആർ സി കുടുംബ ഗ്രൂപ്പിൽ വെറുതെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താണ് അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടത് ലീവ് ടു സ്മൈൽ എന്ന പേരാണ് എന്നും ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ലീവ് ടു സ്മൈലിന്റെ ചിഹ്നം കാണുമ്പോൾ ജനത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴത്തന്നെ ഞാനതിൽ കയറി കയറിയപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോക്ക് അത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എബി ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ആ എബി എന്ന പേര് കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്തത് എബി എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുസ്തക റിലീസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേദിയാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർക്കത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എബി ആ ഒരു സന്ദർഭം പറയുന്നത് അതൊരു അതിന് കേൾക്കാനും ആ ഒരു ചടങ്ങില് ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈറം എന്ന് ഭട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമേഖലകളും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഒക്കെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എബി പറഞ്ഞതുപോലെ സൈറാം ഭട്ടിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിലൊരു ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എബി ഈ സൈറാം ഭട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരാളെ തന്നെ ലീവ് ടു സ്മൈൽ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് എബി തന്നെയാണ് അത് എബി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ വരുന്ന തലമുറക്ക് അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ളത് നന്മകളുള്ള നന്മകളുടെ ഉടമകളുടെ വേർപാട് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയിക്കാൻ അപൂർവമായ ചില വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അത് നല്ല മനസ്സുകൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ ആ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് ലീവ് 
കാസർഗോഡ് അതിൻ്റെതായ പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അനുശോചനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ലീവ് ടു സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇത്തരം ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വരുന്ന തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നന്മ മാത്രമല്ല അതിലൂടെ ലീവ് ടു സ്മൈൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നു ഇത് വരും തലമുറകൾക്ക് ഒരു പാഠമാകട്ടെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന് കാസർഗോഡിന് ഇതൊരു മാതൃകയാവട്ടെ നമ്മുടെ സായറാം ഭട്ടിനെ കൂടുതൽ അറിയാനും അറിയിക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ചരിത്രങ്ങളുള്ള നാടാണ് കാസർഗോഡ് അത് നിരവധി സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയതുപോലെ അതിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആയിരിക്കും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സായറാം ഭട്ടും കൂടി പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലീവ്യൂസ് മൈൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം കാണിച്ച വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ നന്മകൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്കത് രേഖപ്പെടുത്തും അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സാധിക്കട്ടെ അതിന് വഴി കാണിച്ച നമ്മുടെ ലീവ് ടു സ്മൈലിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആരാധ്യനായ ഗുരു തുല്യനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൈറം ഭട്ട് അവരുടെ നിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ നന്മ എന്നും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വരും തലമുറകൾക്ക് നമുക്ക് പകർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മള് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന നന്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാനസികമായ സ്വാസ്ഥ്യം നമ്മുടെ മാനസികമായ സന്തോഷം അത് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് സ്മൈലിന്റെ സ്മൈൽ ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മെ തന്നെയാണോ അല്ല നാം ചിരിക്കുന്നത് ആരോടാണ് അവരെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണോ നമ്മളുടെ ചിരി കാണുന്നത് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മെ സഹായി നാം സഹായിക്കുന്നത് നമ്മെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചിരി നൽകുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ കരിഞ്ഞില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്നും ആൻസൈറ്റിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിക്കും മാനസികമായി കൂടുതൽ ഉല്ലാസഭരിതരാകും കൂടുതൽ നന്നായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ നന്നായി ഇടപെടാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും ഉന്മേഷം ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ സ്വാർത്ഥരായി തന്നെ ചിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൽ നിന്ന് അത്രം കിട്ടുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചിരി ഫെയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിരിക്കാനുള്ള സന്തോഷം മനസ്സിലില്ല ചിരി വരുന്ന സാഹചര്യവും ഇല്ല എങ്കിൽ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആ ചിരിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചിരിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊരു ചിരി വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി ചിരിച്ചാലും നമുക്ക് ലഭിക്കും ശബ്ദത്തോടു കൂടി ചുണ്ടുകൾ തുടർന്ന് ചിരിക്കുന്ന ലാഫ്റ്റർ ക്ലബുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അതല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു നഗരങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് വെറുതെ കൂടിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്ലബുകളിലൊക്കെ ഞാൻ
അങ്ങനെ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ചിരിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകുക പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും യോഗ സെഷൻസിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം ഒരു ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് വെച്ച് ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ നൽകലുകൾ ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ ആ ഹോർമോണുകൾ ചാരിറ്റി വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ കൂടി കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ ആളുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന അവരുടെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചിന്ത വരും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് സാമ്പത്തികം മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കടയിൽ കുടുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിഖ്യാധാരണയാണ് സാമ്പത്തികമല്ലാതെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ സഹായത്തെ ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതും പ്രധാനമാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ ആളുകളിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വഴികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത് ആളുകളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ ആവാം അവരെ കേൾക്കലൂടെ ആവാം അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കലിലൂടെ ആവാം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതാവാം അധ്വാനിക്കുന്നതാവാം സുഹൃത്താവുന്നതാവാം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതാകാം വിവരം നൽകുന്നവരാകാം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണം ഈ കാരണങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓക്സിറ്റോസൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നന്നായി സഹായിക്കും ഓക്സിറ്റോസൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശരീരത്തിൽ സാധാരണ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അഫിലിയേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ പരസ്പരം നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഓക്സിറ്റോസിനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പരസ്പരം ഒരു ബോണ്ടിങ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും രണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ് ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ നമ്മളീ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആളുകളെ വിഹിതിയുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ ന്യൂനതകൾ ഓരോ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും ചില ഘടകങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ആരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരെയും ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവരും എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില ആളുകളിൽ എല്ലാ ആളുകളിലും കുറച്ചായിട്ടെങ്കിലും ചില ആളുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ആ ചെ ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പാരനോയിഡ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തത്തെ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണി തരാൻ നടക്കുന്നവരായി ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ആളുകൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു അകൽച്ചയോടു കൂടിയും ആവശ്യത്തിലേറെയുള്ള സംശയത്തിനോടെയും കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ സ്വന്തത്തെ തന്നെയാണ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കാലത്ത് ഒരു നിഷ്കാമ കർമ്മിയായിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ കയ്യി
ലോകത്തെ അപൂർവം ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്നായി നമുക്ക് സായിറാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണ അവർ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച കാലത്ത് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു പുണ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നേരത്തെ ഗാന്ധിജിയെ ഹെവി കോട്ട് ചെയ്തത് പോലെ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എന്റേത് പോലെ തന്നെയാണ് നിന്റതും എന്റെ വിഷമങ്ങൾ നിന്റെ വിഷമങ്ങളാണ് എന്റെ അധ്വാനം നിന്റെ അധ്വാനങ്ങളാണ് എന്റെ എനിക്കുള്ളതൊക്കെ നിനക്കുമുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു വർത്താനം ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കൊടുത്തു വിജയിക്കുകയും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ ഒരു സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതും ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിലൂടെ ജീവിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേറ്റാം നന്മയിൽ മുന്നേറാം ഈ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട എബിക്കും നമ്മൾ ഭാഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഉയരപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിലും ആവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനോഹരമായ ഗിഫ്റ്റ് സ്മൈലിന്റെ സൺഡേ സ്പെഷ്യലുകൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കൂടെ ഒരു വൈകുന്നേരം കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും കൂടുന്നു കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആഴ്ചകളിലായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു യാത്ര ഇനിയും അപങ്കുരം തുടരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും പങ്കെടുത്തതിന് സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇർഫാദ് സാർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യൂടെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ എങ്കിലും നീക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരാം ഒരു രണ്ടു പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസരം തരാവുന്നതാണ് സാധാരണ അനുസ്മരണ നടത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നാ പോലും എവിയോട് സംവദിക്കാം എന്ന താല്പര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എബി ലൈനിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമായി കണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇടപെടുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ് എബി ആ മാനുഷികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും മുൻകൂട്ടം നൽകുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ആ അബിക്കും അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഷാരമായ സംസാരങ്ങളും ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇനിയും ഒരുമിച്ചിരിക്കാം ആ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നേരുന്നു എബിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദിയും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ജീവിതത്തെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ലോഗോ തീം സോങ് പ്രകാശനമുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക്